ఏపీలో సంచలనం సృష్టించిన ఈఎస్ఐ కుంభకోణం కేసులో మాజీ మంత్రి పితాని సత్యనారాయణ కుమారుడు వెంకట సురేష్ సహా మరో ఇద్దరి ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను హైకోర్టు సోమవారం తిరస్కరించింది ఏ క్షణమైన అరెస్టు చేస్తారనే భయంతో పితాని కుమారుడు వెంకట సురేష్ పితాని మాజీ పీఎస్ మురళీమోహన్ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే కగ సచివాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న మురళీమోహన్ ను శుక్రవారం ఏసీబీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో అచ్చెన్నాయుడు తర్వాత పితాని సత్యనారాయణ కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు అచ్చెన్నాయుడు హయాంలో మందుల కొనుగోలు పరికరాల కొనుగోలులో పెద్ద ఎత్తున స్కామ్ జరిగింది ఆ స్కామ్ పితాని సత్యనారాయణ హయాంలోనూ కొనసాగింది పితాని మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కార్మిక శాఖలో ఏ పని జరగాలన్న మంత్రి కుమారుడు వెంకట కనుసన్నలోనే జరిగినట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది ఏ కాంట్రాక్టు కావాలన్నా వెంకట్ ను కలిసి పది శాతం చెల్లిస్తేనే పనులు జరిగినట్లుగా ప్రచారం జరిగింది తమ పనుల కోసం కాంట్రాక్టర్లు పితాని స్వగ్రామం కొమ్ము చిక్కాలకు క్యూ కట్టేవారు పితాని వెంకట్ చీటీపై టెండర్లు ఎవరికి కేటాయించాలో రాసిచ్చేవారని దాని ఆధారంగానే పనులు జరిగేవని తెలుస్తోంది ఈ వ్యవహారంలో మంత్రి పిఎస్ కూడా కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు సమాచారం ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి పూర్తి ఆధారాలు సంపాదించిన ఏసీబీ పితాని పిఎస్ మురళీమోహన్ ను ఇటీవల అదుపులోకి తీసుకుంది మురళీమోహన్ సచివాలయంలోని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు అయితే పితాని కుమారుడు సురేష్ గత కొన్ని రోజులుగా పోలీసులు గాలిస్తున్నారు సురేష్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడనే విషయం తెలుసుకున్న ఏసీబీ అధికారులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు మరోవైపు ఈ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది ఈ తరుణంలో సురేష్ కు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చే అవకాశం లేదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది దీంతో ఏ క్షణమైన సురేష్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ఏసీబీ అధికారులు అన్ని విధాలుగా రంగం సిద్దం చేశారు కాగా ఈఎస్ఐ కుంభకోణంలో ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెన్నాయుడు ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే